সুপ্রিয় দর্শক ঠিক এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখানে বসে আমাদেরকে দেখছেন আপনাদের প্রত্যেককেই স্বাগত জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি মাই টিভির শনিবারের নিয়মিত পরিবেশনা কেরিয়ার রিলেটেড প্রোগ্রাম এস বিআইসি ব্যাংক টার্নিং পয়েন্ট উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের বিভিন্ন অঙ্গনে যারা সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন তাদের জাপিত জীবন নিয়ে সাজানো হয়ে থাকে আমাদের এই অনুষ্ঠান মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অন্যতম আর এই সেক্টর দুটোকে নিয়ে যিনি কাজ করছেন তিনি আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর সালে হুসাইন ডক্টর হুসাইন মাই টিভিতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি পাশাপাশি মাই টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন মাই টিভিকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার মনে হচ্ছে এতে গিয়ে আমাদের ইয়াং সমাজ অনেক কিছু লাভবান হতে পারে অ্যান্ড আই রিয়েলি থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ আমাকে আনার জন্য সুপ্রিয় দর্শক এখন আমরা দেখব আজকের অতিথিকে নিয়ে তৈরি করা একটি প্রতিবেদন মরহুম আলহাজ কলিমুল্লাহ ও মাতা সানোরা খাতুনের কোল আলো করে জন্ম নেন আজকের আলোকিত ব্যক্তি ডক্টর সালেহ হোসাইন তিনি সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট থানায় জন্মগ্রহণ করেন প্রাথমিক শিক্ষা সিলেটে সম্পন্ন করেন কলেজ জীবন পাড়ি দেন সিলেটের ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজ থেকে তারপর তিনি চিটাগাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্ডার গ্রাজুয়েট সম্পূর্ণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স শেষ করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি কানাডা পাড়ি জমান সেখানে পিএইচডি সম্পূর্ণ করে ভিন দেশে স্থায়ীভাবে থেকে যান চাকুরি নিয়ে এভাবে বিভিন্ন দেশে চাকুরি ও গবেষণার কাজে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত করেন বর্তমানে কানাডাতে দুই ছেলে সাকির হোসাইন সোয়াইন হোসাইন ও মেয়ে সারা হোসাইন স্থায়ীভাবে থেকে গেলেও ডক্টর সালে দীর্ঘ বিরতির পর নারীর টানে বাংলাদেশে ফিরে আসেন দুই সালে দেশে ফিরে তিনি কিছু করার চিন্তা করেন নিজে যেহেতু উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ পাড়ি জমিয়েছিলেন তাই শিক্ষা নিয়ে কিছু করার পরিকল্পনা করলেন প্রতিষ্ঠা করলেন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স নামে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইজ এ ভেরি নাইস পারসন সবচেয়ে বড় হলো উনি খুব মজার লোক মজার লোক এবং উনি নিজেও খুব সুন্দর হাসতে পারেন এবং অন্যান্য সবাইকে হাসতে হাসাতে পারেন এটা একটা গুড এই জন্য কারণ মানুষ যারা হাসে সবসময় তারা কিন্তু বাঁচে অনেক দিন তো এই জিনিসটা কমেন্ট আমি ওনাকে করেছিলাম অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ওনার যে বয়স বয়সে যে অভিজ্ঞতা করেছেন সেটাকে কাজে লাগিয়ে এই ইউনিভার্সিটিটাকে কিভাবে একটা লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় ভালো লেভেল নিয়েছে সে সেটা চেষ্টা করে যাচ্ছে এখন তার সকল ধ্যান জ্ঞান এই ভার্সিটি ঘিরেই তার জীবনের বাকি কথা শুনব তার মুখেই জনাফ হোসাইন প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটি সুন্দর অনুসরণীয় ও ঘটনা বলবার লোকাল থাকে নিশ্চয়ই আপনি এর বাইরে নুন মেমোরেবল কোনো ঘটনা যদি থাকে আপনার বাল্যকাল বাল্যকালের সবচেয়ে বড় মেমোরেবল ঘটনা হচ্ছে আব্বু আমাকে এক টাকা দিতেন আমার বাজেট ছিল মাস কিনা আমার বড় ভাই সহজ সরল ছিলেন তো আব্বু আমাকেই সিলেক্ট করছে যে ইউ টু অল দ্য শপিং তো আমি এক টাকা দিতাম আমাকে বল মাস দিত এক দুই হাত লম্বা বিরাট বল মাস বল মাসের কারণ হচ্ছে আমরা সাত ভাই বোন ছোটো ছোটো ছিলাম আমি কিনতাম একদিন গিয়ে দেখে পয়সা হারিয়ে গেছে তো আমি লোকটাকে বললাম যে আমাকে আমার তো পয়সা নাই সে বললো বাবু তুমি নিয়ে নাও তোমার আব্বুর কিনা আমি নিলাম না কেন যে নিলাম না এই সত এখন আমার একাত্তর সত্তর না একাত্তর বছর আমি তিন ক্যাবা উঠ মাই চাইল্ডহুড আমি একটু ডিফারেন্ট ছিলাম ব্যতিক্রমী ছিলাম আমি এসে পুকুরে মাছ মারা আরম্ভ করলাম টু টেল ইউ দাস স্টোরি বিরাট এক রৌ মাছ আমার বর্ষিত লাগলো আমি আনলাম মাকে দিলাম মা জিজ্ঞেস করলো না যে এই মাছ তুমি কোথায় পাইলা মিষ্টি হয়ে গেল কিন্তু আম্মা জানলো যে আমি কেন অন্য ভাই হলে হয়তো নিয়ে নিত কিন্তু আমার ছিল কনসিয়াস অ্যাকাউন্টেবিলিটি যে আমি বাপকে কি উত্তর দেব কিভাবে আমি হারিয়ে ফেলি এই জিনিসটা আমাকে সবসময় তাড়া করে যে অ্যাকাউন্টেবিলিটিটার দরকার আমাদের এই সমাজের আমাদের এই ইয়াং জেনারেশনের এই জিনিসটা আমার এখনও মনে হতে থাকে ওই এক টাকার ঘটনা এটা আবার কিছু পাবলিশ হয়ে গেছে এটা একটা মোটামুটি একটা ঘটনা যে আমি সবসময় মনে রাখি তখন আই ওয়াজ অ্যাবাউট টেন ওর লেভেন ইয়ার্স ওল্ড এগারো বারো বছরের ছেলে ছিল আপনি শিক্ষা জীবনে পিএইচডি করেছেন ক্যানাডার ইউনিভার্সিটি থেকে ফার্মেসির উপর জি তো সেই সময়ে আপনার মানে পড়ালেখার কথা যদি কিছু আমাদেরকে বলতেন আমি ক্যানাডা যাওয়ার আগে আমি নাইজেরিয়াতে আমি টিচিংয়ে ছিলাম আমার ওয়াইফ ও হুসনেরা হুসেইন উনিও টিচার ছিলেন আমি ছিলাম কেমিস্ট্রি উনি ছিলেন বায়োলজি দেশে চলে আসবো আমরা আমার ওয়াইফ বললো যে তোমাকে কিছু হায়ার ডিগ্রি নিয়ে যেতে হবে আমি বললাম এই বয়সে আমাকে কে নেবে 
তখন আমার ওয়াইফই বলল তুমি এখানে পিএইচডিতে ভর্তি হও আমি ইউনিভার্সিটি অফ নাইজেরিয়া এনসুকাতে আমি পিএইচডি প্রোগ্রামে ঢুকলাম দিনে পড়াতাম রাতে গিয়ে ক্লাস করতাম করে করে নাইজেরিয়ার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল আমার প্রফেসররা বলল তুমি খুব ভালো রেজাল্ট করছো এ পাইছো সবতে তুমি আমেরিকাতে চলে যাও তো আমি আমেরিকাতে না গিয়ে ক্যানাডাতেই আসলাম ইট ওয়াজ এ লং স্টোরি ক্যানাডাতে এসে আমি দেখলাম যে আমার সঙ্গে যারা পড়তেছে তারা পঁচিশ বছর একুশ বছরের ছাত্রছাত্রী আমার জীবনে আমি কম্পিউটার দেখি নাই এখন সব কাজ আমার কম্পিউটার দিয়ে করতে হবে আই ওয়াজ রিয়েলি ওয়ারিড যে আমি কিপ করব আমি অনেক কষ্ট করে কম্পিউটার শিখলাম ওইগুলো অনেক স্টোরি অনেক লম্বা হয়ে যাবে এখানে কত বছর ছিলেন দেশের বাইরে কত বছর ছিলেন আমি দেশের প্রায় পঞ্চাশ বছর ছিলাম টোটাল ইফ আই খাউন আছে কত সালে দেশে আসলেন পরে আমি দেশ চাষছি নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনে আর আসছি টু থাউজেন্ড ফোরটিনে আসছি আমি ইচ্ছা করলে তো ওইখানে মানে পারমানেন্ট মানে থাকতে পারতেন বা বাস করতে পারতেন হ্যাঁ থাকতে পারতেন এখন আমার বাস কোন কারণে দেশে আসলেন একটাই জিনিস আমি চিন্তা করি যে এই দেশের প্রতি আমাদের কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে দায়বদ্ধতা আছে আমি দায়িত্ববোধ আছে আমাকে পড়ে এসে কারা কৃষকরা আমার দাদা কৃষক ছিলেন সবাই কৃষক ছিলেন এখনও কৃষিকাজ আছে ওদের টাকায় ওদের ঘামে আমি পড়ছি এখন আমাকে কিছু দিতে হবে যদিও ইট ইস টু লেট সেভেন্টি ইয়ার্স আই থিঙ্ক নেভার ইট ইস টু লেট ওই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি বাংলাদেশে আসছি এই দেশকে খুব ভালোবাসি আমি এবং আপনাদের দোয়ায় আমরা একটা ইউনিভার্সিটি দিয়ে সেটা পরে বলবো আপনাদেরকে তো কীভাবে যে আমি আসলাম কীভাবে যে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম একটা পয়সা আমার লাইফে খরচ করি নাই পড়াতে আমি আমি কমপ্লিট পড়া লেখা এগুলো করছি অন্যের পয়সায় ওয়ার্ল্ড ট্যুর করেছি আমি একটা পয়সা নিজের খরচ করি নেই আমি দুইটা তো দরকার মানুষে মনে করে যে পয়সা লাগবে পয়সা মানি ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ হোয়াট ইউ থিঙ্ক তুমি চিন্তা করেন আপনার ডিটারমিনেশান ফলো আপ অ্যাকাউন্টেবিলিটি এগুলো আমি মনে করি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডক্টর হুসাইন আপনি দেশে আসলেন এবং দেশের জন্য আপনি কিভাবে কাজ করছেন একটু যদি বলতেন পঞ্চাশ বছর বাইরে ছিলাম কিন্তু প্রত্যেক বছর আমি আসতাম আমার আম্মা জীবিত খালে আম্মাকে দেখার জন্য আম্মা যখন মারা গেলেন তখনও আমি আসতাম এসে দেখতাম মানুষের দারিদ্রতা দেখতাম এডুকেশন সিস্টেম দেখতাম আমি হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেম দেখতাম মেডিসিন আমাদের আমি এখান থেকে ওষুধ নিতাম কিনতাম কিনে কানাডায় নিয়ে যেতাম নিয়ে আমার বন্ধু বান্ধবকে দেখাতাম দেখো আমাদের দেশে এইসব ঔষধ কত দামি ঔষধ তৈরি হয় তারা একটা জিনিস বলতো যে সালে তুমি আনছো কিন্তু কোয়ালিটি কি বলে কোয়ালিটি ইজ ডিফারেন্ট তৈরি তো হচ্ছে যেটা তোমাদের কানাডায় পাওয়া যায় না এটা আমাদের দেশে হচ্ছে বলে ওরা বলল যে হ্যাঁ হচ্ছে এই জন্য কানাডিয়ান কমিশন এটা অ্যাপ্রুভ করবে না যেটা তোমার দেবে বলে আমেরিকা তো তো আছে তো এগুলো আমাকে বারবার সালা দিত যে আমার কি কোনো দায়িত্ব আছে সালা জিন্দেগি আমি মানুষের দেশের মানুষের বিদেশের ঔষধ ঠিক করলাম আমার কি কোনো দায়িত্ব নাই এই দেশের আবার চিন্তা করতাম যে এডুকেশন আমি যখন পড়ি বড় অনেক কষ্ট করে পড়ছি আমি যে এই এডুকেশন সিস্টেমে কি কিছু করা যায় এগুলো আমার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু মেটেরিয়ালাইজ করতে পারি নাই কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল একদিন হবে এখন কি কি করছেন মানে এখন আমি আমরা এসে আমরা ইউনিভার্সিটি একটা দিয়েছি কয়েকজন সঙ্গে মিলে আমরা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স আপনাদের ভেরি ক্লোজ মধ্য বাড্ডাতে আমি কনসালটেন্সি করি বাংলাদেশের টেস্টিং ল্যাবরেটরি ওষুধের মান উন্নয়নের জন্য প্রাইভেটলি আমি কাজ করি গরিব মানুষের সঙ্গে আমি রোহিঙ্গাদের সঙ্গেও কাজ করি আমি আমার ইট ইজ দিস মাই পার্সোনাল এফোর্ট একটা এনজিও আছে উই দ্য ড্রিমার্স ও এখানে ম্যাক্সিমাম ডাক্তার ওদেরকে নিয়ে আমি ফ্রি ক্লিনিক দিই বিভিন্ন জায়গাতে এছাড়া গরিব মানুষের বিয়ের সাদি ওদের পড়ালেখা এগুলাতে আমাদের ফ্যামিলি ইনভেস্টমেন্ট করে এগুলো নিয়ে আমি আছি এগুলো বলার দরকার ছিল কিন্তু আপনি যদি জিজ্ঞেস করতেছেন আমি বলছি জাস্ট টু মোটিভেট পিপল আমার থেকে অনেক ধনী লোক এ দেশে আসে তো দিস ইজ হোয়াট আই ডু না রাইট ডক্টর সালে আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে টার্নিং পয়েন্ট আমি এই টার্নিং পয়েন্ট নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করব বিরতির পর সুপ্রিয় দর্শক বিরতিতে যাচ্ছি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতি থেকে ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন এস বিএসসি ব্যাংক টার্নিং পয়েন্ট এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ডক্টর সালে আপনার জীবনের টার্নিং পয়েন্টটা কিছু আমার বয়স বারো তেরো হবে আমি ক্লাস সিক্স সেভেনের ছাত্র আমাদের পড়শি ছিলেন একজন কেমিস্ট আমি কিন্তু ওনার সঙ্গে থাকতাম ওনাকে জিজ্ঞেস করতাম আপনি এই যে তেল এই যে স্নো পাউডার কীভাবে তৈরি করেন তো উনি বাংলা গল্প বলতেন আমাকে বলতেন যে সালে তুমি এত ইন্টারেস্ট কেন বলে আমি জানতে চাই আপনি এগুলো কীভাবে তৈরি করেন সে বলল যে তোমাকে এটা জানতে হলে তোমাকে কেমিস্ট্রি পড়তে হবে কেমিস্ট্রি কি 
তাহলে কেমিস্ট্রি পড়লে তুমি জানবা এগুলা কিভাবে তৈরি করতে হয় দ্যাট ওয়াজ মাই গ্রেটেস্ট টার্নিং পয়েন্ট ইন মাই লাইফ আমার আব্বু আমাকে ইঞ্জিনিয়ার মানাতে চাচ্ছিলেন ডাক্তার যেটা ইজিলি হতেও পারতাম আমার সঙ্গে সবাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আমি হলাম না আমার আব্বু খুবই স্ট্রিক্ট মানুষ ছিলেন আমি সাহস করে একদিন এসে বললাম আব্বু আমি কেমিস্ট্রি পড়বো কেন তুই বে কেমিস্ট্রি পড়বে চাকরি পাবি কোথায় বলে আমি কিছু তৈরি করতে চাই আমি কিছু গড়তে চাই আব্বু কি করবি তুই স্নো পাউডার তৈরি করবি বলে না ইয়া থেকে বেশি উনি বলছি যে আমি কেমিস্ট্রি পড়লে ওষুধ তৈরি করতে পারবো আমার লাইফের যে ড্রিম ছিল এইম ছিল বারো বছর যেটা হয়েছিল আমি সত্তর বছরে এসে এটা আমি প্রমাণ করছি ফার্মাসিস্ট হয়েছি ফার্মাসিস্ট হয়েছি বিয়াল্লিশ বছর বয়সে পিএইচডি করছি ওই ফার্মাসিতে আমার লাইফ আমি দিয়েছি ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ করতে তো এটাই আমি বলতে চাই ইয়াং জেনারেশনকে তোমাদের প্ল্যান থাকতে হবে আমি পড়াই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ স্কলারসে যদিও আমি ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার আমি পড়াই ওদেরকে বাংলাদেশ স্টাডিজ আমি আই এনজয় টিচিং ওদেরকে বলি মানুষ হোক এইম কর তোমার এইম কী আছে বলো তো একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কী হবা স্যার আমি জানি না বলে তুমি ইউনিভার্সিটিতে আসো জানো না আমার প্ল্যান ছিল এইম ছিল ওই টার্নিং পয়েন্ট যে কেমিস্ট দেখেন ওইখান থেকে ওই লোক মারা গেছে আল্লাহ ভালো করুক ওনার বাট হি সেট সামথিং এ স্ট্যান্ডার্ড ফর মি অ্যান্ড আই ভেরি প্রাউড অফ দ্য ডিগ্রি দ্যাট আই গড ফ্রম ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আপনি দেশের বাইরে মানে ওষুধ শিল্পের মান নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছেন কিন্তু আমরা প্রায় শুনে থাকি যে বাংলাদেশের ওষুধের মান মান নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা শুনে থাকি তো সেই বাংলাদেশের ওষুধের মান নিয়ে আপনি কি কি করছেন বা কীভাবে কী চিন্তা করছেন ভেরি টাচি কোয়েশ্চন আমি অনেক সেমিনারে গেছি আপনাদের বড় বড় ফার্মাসিগুলো স্কোয়ার বেক্সিমকো ইনসেপ্টা ওদের মালিকরা আমাকে খুবই চিনে সবাই চিনে আমাকে আমি এসে ওনাদের সঙ্গে বসেছি মিটিং করেছি যে আপনারা একটা মান নিয়ন্ত্রণের ল্যাব তৈরি করেন আমাদের নেইবারিং কান্ট্রিতে এগুলো আসে ওনারা বললেন যে হাঁক আপনি করেন তো আমি বসে থাকি নাই আমি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কিছু কাজ করতেছি যাতে আমাদের দেশে একটা ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড মেডিসিন টেস্টিং মেডিসিন টেস্টিং ল্যাব করার জন্য দোয়া করবেন আপনারা এইটা আমার আর একটা প্রজেক্ট একটা সফল মানুষের পিছনে পারিবারিক সহযোগিতা সহমর্মিতা ভালোবাসা থাকে তা আপনার এই উঠার পিছনে আপনার পরিবারের বা আপনার সহধর্মিনীর কী ভূমিকা ছিল বলে আপনি মনে করেন আমি সেভেন্টি নাইনে বিয়ে করে আমার ওয়াইফ নিয়ে আফ্রিকা চলে যায় এরপরে আর দেশে ও আসে নাই ওর বাড়ি হচ্ছে আপনার কলমা থানায় বিক্রমপুরে সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বটানিতে এম এসি করছে নাইনটিন সেভেন্টি নাইন আমায় বিয়ে করার কিছু দিন আগে ওর সবসময় আমাকে বলতো তুমি পড়ো তুমি পারবা আমি যখন নাইজেরিয়াতে পড়া আরম্ভ করি সে আমাকে সাপোর্ট দিত আমি যখন বিদেশ আসি আমাকে বাসায় আসতে দিত না এই যে আমি দুই বছরে পিএইচডি শেষ করছি যেখানে পাঁচ বছর লাগে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি পাঁচ বছরের কাজ করছি সকাল ছয়টা যেতাম রাত্রে বারোটা আমার মেয়ে হয়েছে সারা এখন বড় হয়ে গেছে সাতাইশ বছর মেয়েকে আমি দেখি নাই দিব আমার ছেলেরা বলে সারা তোকে আমরা পথে পথে কুড়েই পাইছি এই জন্য বাপুর আব্বুর সঙ্গে তোর কোনো ছবি নেই ইট ওয়াজ এ রিয়াল ফ্যাক্ট আমার ওয়াইফ যদি সাপোর্ট না করতো আমার পিএইচডি হতো না এই জন্য আমি ডেডিকেট করছি আমার হোল থিসিসটা আমার ওয়াইফের থিসিস জি হুইচ ইজ দ্য বেস্ট ডকুমেন্ট দ্যাট আই এবার রোড ইউনিভার্সিটি করেছেন এটা কি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে না মানে জনসভা করার জন্যে বা দেশের মানুষের মানে তাদের ডেভেলপিংয়ের জন্য করছেন আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে যে আমাদের দেশে এক একশো দশটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে আমাদের টাবু দেওয়া দশ এক একশো নয় নম্বর না শিক্ষার মান নিয়ে প্রায় মানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কথা হয়ে থাকে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশে আরও ইউনিভার্সিটির দরকার আমাদের দেশে এই সরকার ইউনিভার্সিটি দিয়ে কি করছে আমার আমরা কিন্তু উই আর প্রাউড উই আর এ প্রাইড অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিজ কোনো দেশে এত নাই ইউনিভার্সিটি নেই নাই এবং এতে গিয়ে যে প্রোডাক্ট বেরোচ্ছে যে যাই বলেন আপনারা আমরা তো ইন্টারভিউ নেই দেখি তারা কিছু শিখতেছে দেশের মান করতেছে দেশের পার এই যে শিক্ষা ব্যবস্থাতে তারা একটা একটা মানে মার্ক করতেছে আমার পার্সোনাল জিনিস আমি আসছি এই বয়সে সেভেন্টি ওয়ান ইয়ার্সে আই ডোন্ট থিঙ্ক আই ক্যান ফাইন্ড এনি মানি নাও আমি পানি ফাইলেও কোনো এনজয় করতে পারবো না আমার সোল ইন্টেনশন আসছি দেশকে সাহায্য করতে আপনাদের প্রজন্মকে একদম ভালো সিরিজেন তৈরি করতে যাতে ওরা ভালো মানুষ হয় এবং আমি প্রজন্মকে বলবো তোমরা বিদেশ যাইও না ওইখানে গিয়ে তোমরা তোমাদের লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাবে তোমরা পাবা না আমি গিয়ে পড়ছিলাম বলে আমি ওই দেশে আমি সিইও ছিলাম প্রেসিডেন্ট ছিলাম কোম্পানির বিকজ আই স্টাডিড 
এবং আই হ্যাড এ গুড স্টাডি আমি ওয়ান অফ দ্য টপ স্টুডেন্ট ছিলাম আমি আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এই দেশে অনেক অপরচুনিটি রয়েছে এবং এই দেশের প্রজন্ম যারা নিউ প্রজন্ম যারা পড়তেছে দে ক্যান কন্ট্রিবিউট সামথিং ইফ দে গেট দ্য রিয়েল এডুকেশান তো আমার মধ্য কথা হচ্ছে যে আমি আসছি এখানে একটা কারণেই যদি দেশকে ভালো এডুকেশান দিয়ে কোনো সাহায্য করতে পারি ডক্টর সালে আমরা আরেকটা বিরতি দিতে যাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক বিরতি দিতে যাচ্ছি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতি থেকে আবারও ফিরে এলাম এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ডক্টর সালে আমাদের নতুন জেনারেশান যারা আপকামিং জেনারেশান আসছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান আমি যখন নাইনটিন ফোর্টি এইটে টোয়েন্টি ফোর্থ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করি ওইখানে ছিল একটা অজোপড়া আগা বলবো এখন না কিন্তু অনেক ইলেকট্রিসিটি হয়ে গেছে ওইখানে ইলেকট্রিসিটি ছিল না পানি ছিল না কিছু ছিল না আমার আব্বুও ছিলেন না আব্বু তখন কাশ্মীর ইয়াতে শিলংয়ে চাকরি করতেন ফুড ইন্সপেক্টর আমার আম্মু বলছে আমার জন্ম হয়েছে আমার দাদির নিকট উনি একজন অশিক্ষিত ভদ্র মহিলা আজ আমি চিন্তা করি ওই গ্রাম থেকে বড় হয়ে যে গ্রামে কোনো মেডিসিন নাই দাঁত্রি নাই ডাক্তার নাই আজ আপনাদের সামনে আমি আসতে পারছি এই জন্য আল্লাহকে আমি অনেক শুক্রিয়া জানাই আল্লাহর কাছে আমি অনেক আলহামদুলিল্লাহ আমি এটাই বলতে চাই যে না যেটা আমার ফ্যামিলিকে বলি আমার দুইটা ছেলে ইঞ্জিনিয়ার শাকির হুসেন ইঞ্জিনিয়ার শুয়াইব হুসেন একটা মেয়ে সারা হুসেন দুইটা ছেলে ইঞ্জিনিয়ার একজন সিভিল একজন কেমিক্যাল আমার মেয়ে একটা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার ওদেরকে আমি একটা শিক্ষা দিয়েছি যে মানুষ মানুষ যে কোনো ধর্মের হোক রেসপেক্ট করবে আল্লাহ ক্রিয়েট করছে আমি বলবো আই এম ভেরি প্রাউড অফ মাই ফ্যামিলি আমার ওয়াইফের এই টিচিং এই টিচিংটাই আমি নিয়ে আসছি বাংলাদেশে আমি সাকসেসফুল প্যারেন্ট আমার সবচেয়ে বড় আশা যে এই দেশের ইয়াং জেনারেশনরা যারা ফার্মাসি পড়তেছে যারা এডুকেশন পড়তেছে যারা কম্পিউটার পড়তেছে ফার্মাসিস্টদের প্রতি কেমিস্টের প্রতি থাকবে তোমরা আরও ভালো ওষুধ তৈরি করো আমাদের দেশ থেকে এখন একশো পনেরো বিশ টাকা দেশে এক্সপোর্ট যাচ্ছে যাচ্ছে এক্সপোর্ট হচ্ছে কোয়ালিটি ইম্প্রুভ হচ্ছে কিন্তু দেয়ার ইজ রুম ফর ইম্প্রুভমেন্ট আমার এইটাই থাকবে আমার ছাওয়া পাওয়া এই এই ইয়াং জেনারেশনের প্রতি আমি যখন বাংলাদেশে আসলাম এডমিরাল ফরিদ হাবিব আপনাদের দি দেন নেভি চিফ ওনার সঙ্গে আমি যাতা যাতায়াত করতাম আমি ওনাকে বলতাম দেখেন স্যার রাস্তাঘাটে কত মানুষ দেখেন এদের এইস হচ্ছে এইটিন টু থার্টি ফাইভ এই পপুলেশন দুনিয়ার কোনো জায়গায় নাই আমি কানাডায় থাকি আমি কি দেখি দেখেন সব বুড়ো বাজারে যাবেন উইকেন্ডে দেখবেন সব বুড়ো আরও বসে আসে আমাদের দেশের জন্য লাইফ খিলবিল করতেছে এই মানুষকে আমরা প্রোডাক্টিভি প্রোডাকশনে লাগাতে হবে এদেরকে একটা মানে ধনে তৈরি করতে হবে কারণ নাই কিন্তু আমরা জানি না এটা কোনো দেশের এইরকম এই যে ইয়াং জেনারেশন নাই এই ইয়াং জেনারেশনের জন্য এত ইউনিভার্সিটি হয়েছে টেকনিক্যাল কলেজ হয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আছে এবং এই ছেলেগুলা ওদের মেরিট অনেক ভালো আমার ছেলে আসছিল এখানে এই ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দিয়ে বলল যে তোমাদের যদি সেলফোন থাকে গুগল থাকে তোমাদের ইউনিভার্সিটির দরকার নাই তোমরা বার্কলে ক্যালিফোর্নিয়াতে যারা যেটা পড়তে তোমরা ওইটা পারবা এখানে বসে সম্ভব এখানে বসে সম্ভব কিন্তু তুমি রাইট কাজে ইউজ করতে হবে সুতরাং আমি দ্যার শুড বি কনস্ট্রাকটিভ পিপুল রাস্তা আছে এটা কীভাবে আমি আমি কনস্ট্রাকটিভ হয়ে থাকে আমি লিখছিলাম যে আমাদের বাংলাদেশের কৃষি খাতে শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ কাজ করে কিন্তু আমাদের জিডিপিতে মাত্র টেন পারসেন্ট ওরা দেয় এখন সত্তর পারসেন্ট মানুষ ফকির গরিব ইয়া পড়তেছে আর দশ দেয় গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি মাত্র পাঁচ লাখ কাজ করে ওরা টোয়েন্টি ফোর পারসেন্ট দেয় তাহলে তোমরা কীভাবে ইফ ইউ বিকাম দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ দি এই কোয়েশ্চেন ওয়াজ এক্সাক্টলি লাইক দিস ইফ ইউ বিকাম দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ দিস কান্ট্রি হোয়াট মেজার উইল ইউ টেক টু ইম্প্রুভ দ্য কন্ট্রিবিউশন ফ্রম দ্যাট সেক্টর আই সেট জাস্ট লুক ডোন্ট গো টু কানাডা জাস্ট লুক দ্যাট সিঙ্গাপুর অ্যান্ড মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর ডু দে হ্যাভ এনি ল্যান্ড ফর ফার্মিং নো ওদের কোনো খাই জানে তো তার বাদ খায় কীভাবে আমি যখন বলছিলাম যে আমি তোমরা যদি প্রাইম মিনিস্টার হও তাহলে তোমরা ইউ টেক এ ভিলেজ অর এ ডিস্ট্রিক্ট এজ এ মডেল এই প্রজন্মকে আঠারো উনিশ বিশ পর যারা স্কুল থেকে ওদেরকে টেকনিক্যাল এডুকেশন দাও চিপ কোম্পানি আনো আর আমাদের বড় বড় যারা ইনভেস্টার আছে ওদেরকে গভর্নমেন্টের সহায়তায় ওদেরকে ওই সব খাতে দেন কৃষি আস্তে আস্তে এই দেশ থেকে উঠে যদি এটা মনে হয় পাগল পাগলায়ের পাগলামি কিন্তু এইভাবে করলে কি হবে ওই মানুষগুলাকে আমরা হতদরিদ্র হচ্ছে কিন্তু ওরা তাহলে শিল্পায়নের কথা বলছে না শিল্পায়নের কথা বলছি যে শিল্পায়ন অ্যান্ড ইট ইজ কম্পিউটার চিপস কম্পিউটার থিংস হুইচ সিঙ্গাপুর অ্যান্ড মালয়েশিয়া দে আর ডুইং সো ক্যান উই চেঞ্জ আমরা কি পারি পারবে এই প্রজন্ম এ যদি আমাদের প্ল্যান হয় অ্যান্ড দ্য ফরেন এক্সপার্ট
যাতে আমরা এগ্রিকালচার আস্তে আস্তে চলে আসি যদিও ইট উইল বি এটা শুনতে খুব খারাপ লাগবে আমি একদিনের কথা বলতেছি না আই এম থিঙ্কিং অফ নেক্সট হান্ড্রেড ইয়ার্স একশো বছরের প্ল্যান করতে হবে আমরা কেউ থাকব না কিন্তু এই দেশ ইট উইল চেঞ্জ টু এ ডিফারেন্ট কান্ট্রি মেবি ইট ইজ বেটার দ্যান খানালা হু নৌজ ধন্যবাদ ডক্টর সালে আপনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন মাই টিভিতে এসছেন সেই জন্য আপনাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ আমাদের সমাজের ইয়াং জেনারেশনের প্রতি বলতে যে কাজে লাগে দ্যাট ইউ বাই পাওয়া আমার চাওয়া আমার পাওয়া ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আজ এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো অতিথির সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন মাই টিভির সাথেই থাকুন Thank you.